சரிங்க சார் அடுத்த கேள்வி வந்து இரண்டு தாரத்துக்கும் இரண்டாம் தாரத்துக்கும் கிரக அமைப்பு வித்தியாசங்கள் என்ன சார் பொதுவாக வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ரெண்டு தாரம் அமையுது அப்படின்னா ஏழுக்கு அதிபதி வந்து பதினொன்றில் இருக்காரு அப்புறம் குடும்பஸ்தான அதிபர் ரெண்டுக்கு அதிபதி பதினொன்றில் இருக்காரு ஏழை விட பதினொன்று வலுத்து போச்சு அப்படின்னா வந்து ரெண்டு பொண்டாட்டி அமைது அப்படி அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இரண்டு தாரத்துக்கான அமைப்பை வந்து நிறையா சொல்கிறாங்க ஒருத்தர் இரண்டாம் தரமாகவே போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன அமைப்பு இருக்கும் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள கிரக அமைப்புகள் வித்தியாசங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் இந்த கேள்வி ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கு மறுதாரம் அதே போல இரண்டு தாரம் இதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு மறுதாரம்னா என்ன ஒரு கல்யாணம் கட்டி அதை நாசிமுத்து போய் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கல்யாணம் பண்றது இதுக்குண்டான கிரகஸ்திரிகள் வேறு அது உதாரணத்துக்கு சொன்னேன் இப்போ ஏழாம் இடம் அந்த இடத்துல ஒரு பாவ கிரகம் இருக்குது அந்த கிரகக்காரகம் கொண்ட பெண்ணை மணந்தால் அந்த அம்மா டிக்கெட் போட்டிருப்பான் அதுக்கப்புறம் அந்த பாவாதிபதி அவர் வந்து சுபமலம் பெற்று இருந்தால் அவருடைய காரகம் கொண்ட பெண்ணை மணந்தால் அது வந்து மறுதாரம் அது ஓரளவுக்கு பேர் சொல்லும் இப்போ இருதாரம் இருதாரம்னு வரும்போது வந்து என்னடான்னா இப்போ நான் சொன்ன விதியே ஏழாம் பாவத்தில் சுபகிரகம் நின்று அதனுடைய அதிபதியும் சுபமாக சுபகிரகமாகி அவரும் பலம் பெற்றிருக்கிறாருன்னு வைங்க அப்போ வந்து டூ இன் ஒன் அப்படித்தான் வந்து இதை புரிஞ்சிக்கணும் இந்த திருமண விஷயத்தில் வந்து பல்வேறு விஷயங்கள் வேலை செய்யும் இது செவ்வாய் தோஷம் சர்ப்ப தோஷம் ஏழு குடையவர் ஏழு நின்ற கிரகங்கள் லக்னத்தில் நின்ற கிரகங்கள் லக்னத்தை பார்க்கும் கிரகங்கள் இப்படி பலதும் வந்து வேலை செய்யும்